ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ সারা বিশ্বে একটি জনপ্রিয় সবজি বর্নিল কালারের এই সবজি এখন বাংলাদেশেও দিনে দিনে বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সেই সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছে এই মরিচের চাষ জমি ছাড়াও এই মরিচ চাষ করা যায় বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় টবে এই মিষ্টি মরিচের চাষ করে অনায়াসে আপনি আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারেন অথবা আপনি শখেও এই মরিচের চাষ করতে পারেন বাংলাদেশে এই মরিচের দুটো জাত বেশি পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ইয়োলো ওয়ান্ডার্স ও ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার্স কেমন মাটিতে এই মরিচ চাষ করা যায় সেটি আমরা জানি বেলে দোঁয়াস বা দোঁয়াস মাটি মিষ্টি মরিচ চাষের জন্য ভালো মিষ্টি মরিচ গাছের সহ্য শক্তি যেহেতু কম মাটি ঝুরঝুরে করে ব্যবহার করা উচিত মিষ্টি মরিচের গাছ গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সব মৌসুমে চাষ করা যায় তবে শীত মৌসুমে ভালো হয় টবে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে উপযুক্ত মাটি ও ত্রিশ চল্লিশ দিন বয়সের চারা প্রয়োজন হয় যে কোনো সাইজের টবে এই গাছ রোপণ করা যায় তবে একটি টবে একটির বেশি গাছ রোপণ না করাই ভালো মাটি বাছাই করা হলে তার সঙ্গে এক তৃতীয়াংশ গোবর ইউরিয়া টিএসপি এমপিও জিপসাম এবং জিঙ্ক অক্সাইড ভালো করে মেশানোর পর টবে এগুলো প্রয়োগ করতে হবে এবং মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে চারা রোপণের পর ইউরিয়া ও এমওপি দুভাগে বিশ ও ত্রিশ দিন পর প্রয়োগ করা যেতে পারে সূর্যের তাপে চারা রোপণ করলে চারার কিছুটা ক্ষতি হয় তাই বিকেলের ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারা রোপণ করলে ভালো টবে এই মিষ্টি মরিচের চারার কি ধরনের যত্ন লাগে সেটি আমরা এখন জানি গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মাতে দেয়া যাবে না আগাছা দেখলেই নিরানি দিয়ে ফেলে দিতে হবে মিষ্টি মরিচ গাছের যেহেতু সহ্য শক্তি কম খরা বা জলাবদ্ধতা কোনোটাই সহ্য করতে পারে না তাই প্রয়োজন মতো পানি দিতে হবে এবং কোনোভাবে যেন পানি আটকে না থাকে সেই নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে গাছ হেলে পড়া রোধে খুঁটির ব্যবস্থা করতে হবে বেশি ফল ধরলে অনেক সময় গাছ হেলে যায় ফলে খুঁটি দিয়ে দিতে হবে কি ধরনের রোগ বালাই হয় মিষ্টি মরিচ গাছ সাধারণত কিছু পোকামাকড় ছত্রাক এবং ভাইরাসজনিত রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে পোকার মধ্যে জাব পোকা এফিড থ্রিপস লাল মাকড় ও মাইট আক্রমণ করে থাকে ছত্রাকজনিত সাধারণ অ্যানথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত হয় ভাইরাসজনিত রোগ পাতায় হলদে দাগ পড়ে এবং পাতা কুঁকড়ে যায় এই রোগে গাছ তুলে মাটিতে ফেলে দেয়া বা পুড়িয়ে ফেলা উচিত ভাইরাসজনিত রোগের জন্য তেমন কোনো কীটনাশক পাওয়া যায় না এছাড়া পোকা বা ছত্রাকজনিত রোগ আক্রমণ হলে কৃষি কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত কখন ফল সংগ্রহ করবেন মিষ্টি মরিচ সাধারণত সবুজ অবস্থায় খাওয়া হয় তাই মরিচের রং লালচে হওয়ার আগে পরিপক্ক সবুজ অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে সপ্তাহে একবার মরিচ সংগ্রহ করা উত্তম আপনি যদি টবে বা ছাদে লাগান সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার পছন্দ মতো সময়ে মরিচটি ছেড়ে নিতে পারেন তো দেখতে অত্যন্ত বর্নিল এবং কালারফুল এই মরিচ আপনি আপনার বারান্দায় বা ছাদে যেখানে খুশি আপনি লাগাতে পারেন এবং নিজের প্রয়োজন বা শখ মেটাতে পারেন আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি চেপে রাখুন যাতে করে সব আপডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেতে পারেন দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ